Hello student, welcome to history class. So as we have started our new shop topic, okay, what was it? That is social differences within and beyond the framework of caste work. Social differences taking the uh, help of caste, okay. So in our previous class, we have discussed two points under this sub topic that is the right occupations, the Varna system according to the Dharma Sastra and the non Chatriyas king, okay. So today as you can see in the screen, we are going to discuss about the Jatis and social mobility. So let's uh, like jatis is like a varna system okay it's like a varna and social mobility is from moving from one place to another move karne ko kya bolte hai? mobility bolte hai, okay so first i'll read okay then i'll explain first paragraph these complexities are reflected in another term used in text to refer to social categories jati in brahminical theory jati like varna was based on birth However, while the number of Varna was fixed at four, there was no restrictions on the number of Jatis. In fact, whenever Brahminical authorities encounter new groups, for instance, people living in forests such as the Nisadas or wanted to assign a name to occupational categories such as the Goldsmith or Suvarnakara, which did not easily fit into the fourfold varna system they classified them as a jati jatis which shared a common occupations or professions were sometimes organized into strainings or guilds so in this first paragraph what was written is that uh, like as we have uh, like encountered the archaeologists have encountered the term jati in many textbooks and this has reflected many complexities to understand the social categories that was existed in the uh, ancient period uh, okay so uh, according to the brahminical theory jati is like varna system okay it is also based on birth okay jaise varna system birth se hi kya kar kya like categorize kar diya gaya tha aise hi jati ko bhi birth se hi kya karte hai they were based on birth so but uh, Varna there was a fixed number that is four in number but in Jatis there is no restriction on the number of Jatis okay there is no particular number definite number okay so what is Jati according to the Bra Brahmanas is that Jatis okay whenever the like uh, Brahmanas they uh, you they encounter some like a uh, new and different kinds of um, like uh, uh, person or like group they like especially the people who were residing in jungles okay they used to the brahmana used to give uh, like uh, refer them as nishada so especially jungle made in a forest dealers ko kya bolte thi brahmanas nishada okay so you can see the see here this is what nishadas okay jungle dealers okay so uh, like uh, they uh, they don't come under the four varna system okay as the brahmanas they have already assigned work according to the varna system so jung jo like apna life uh, hunting and gathering like aise karke like they used to lie on their livelihood okay support their means of livelihood uh, they don't have any like they don't come under any varna system that's why like uh, the brahmanical brahmanas used to give them term as jati okay so um varna se jo beyond aate the like uh, brahmana they used to uh, like refer them as jati at the same time they, uh, they, we have many references like uh, goal is with that is suvarna nakara jo like gold ka kaam karte uh, jaise many like fisher uh, fisherman okay ja, uh, bahut zyada society mein aise log the okay jo varna system mein under varna system nahi aate the isiliye the brahmanas used to refer them as jatis okay and the, the jatis they don't have any like uh, definite uh, uh, like uh, numbers okay it is uh, numerous in numbers uh, uh, but it is based on birth okay so if you are like uh, you uh, you have born in a uh, like a uh, goldsmith family that means you come under goldsmith jati if you uh, have taken birth in the jungle uh, like a uh, forest community of uh, family that means you are a nishadas it's like that okay so sometimes like uh, so some jatis they used to share uh, like same occupations or same, like same profession like eki kaam karne wala they used to organize some kind of groups and they come under one shreni or guild as i told you shreni or guild ka matlab hota hai organizations okay like a group mein hi aate the as i told you ki suppose um, 
इफ आई एम वेरी गुड लाइक जैसे टीचर एसोसिएशन ओके टीचर्स का ही ग्रुप होता है जैसे क्या होता है लाइक ड्राइवर एसोसिएशन इट्स लाइक दैट कि उस टाइम पे भी वो लोग क्या करते थे ग्रुप बना के कुछ ना कुछ गिल्ड में क्या थे दे यूज टू ऑर्गेनाइज देम सेल्व ओके सो लेट्स नेक मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ वी सेल दम सम वी सेल दम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स दैट रिकॉर्ड्स दैट हिस्ट्रीज ऑफ दिस ग्रुप्स बट देयर आर एक्सेप्शन वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन दैट इज फिफ्थ सेंचुरी सी ई फाउंड एट मंदासोर मध्य प्रदेश रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स हु ऑरिजिनली लिव इन लता दैट इज गुजरात फ्रॉम वेर दे माइग्रेटेड ओके टू मंदासोर then known as the dasapura it states that they undertook this difficulty journey along with their uh, children and kinfolk as they had heard about the greatness of the local kings and wanted to settle in his kingdom so isi tarah se like um, his uh, archaeologists ne kuch record kiya kiya reconstruct kiya specially kiska like this uh, shrinis or gil ka group ka okay so uh, the, uh, like they have taken the help of one inscription okay so it is a in, uh, stone inscription that was dated around 5th century ce okay it was found in mandasor mandasor it is in uh, madhya pradesh okay so uh, uh, is record mein kya likha gaya tha it record mein ek uh, guild like ek um, weavers fell uh, weavers ka a silk weavers ka ek uh, guild tha like group tha organization tha they were moving from gujarat okay lata lata bolne wala jo gujarat mein jagah hai wo wahan se kya kare the move kare kahan pe mandasor which is in मध्य प्रदेश ओके उस टाइम पे मध्य से लाइक मंदासोर को क्या बोलते थे दशापुरा बोलते थे ठीक है सो वो लोग क्यों मूव वहाँ से मूव करे थे क्योंकि जर्नी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी था पहुँचने में बहुत दूर था ओके वो अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ और रिलेटिव्स के साथ सिल्क वीवर्स क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश और मंदासोर में माइग्रेट कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि वहाँ का राजा उन लोगों ने सुना था कि वहाँ का राजा बहुत अच्छा है ग्रेट है और उसी के दौरान वो क्या करना चाहते हैं उसके किंगडम में क्या करना चाहते हैं सेटल करना चाहते हैं अपने आप को क्या करें बेटर लाइफ देना चाहते हैं फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहते हैं ओके सो सो देखिए सो सिल्क वीवर्स है ना वो अपने ग्रुप से क्या करते मूव विद दैट इज द सोशल मोबिलिटी यही है कि वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर लाइक लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह भी क्या करते थे माइग्रेट करते मे बी जो जगह आप अब गुजरात में बैठ रहे थे जो सिल्क वीवर्स उन लोगों को वहाँ पर इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा उतना ज़्यादा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा इसीलिए क्या किया उन्होंने दूसरी जगह पर माइग्रेट करने का क्या किया लाइक डिसीजन लिया सो दिस इज द सोशल mobility okay so let's move to the next uh, paragraph that is the inscription provides a fascinating glimpse of complex social processes and provides insight into the nature of the guilds or shrinis although membership was based on a shared craft specialization some that the members shared more than a common profession they collectively decide to invest their wealth on their life um, through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun god so ये सभी इंस्क्रिप्शन वगैरह हमको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह देते एट द सेम सेम सोशल वर्क हाउ द सोसाइटी वॉज कम्पोज ओके हाउ द लाइक स्पेशली हाउ द गिल्स और द श्रेणीज वर ऑर्गेनाइज दिस वॉज द लाइक हाउ वॉट वॉज द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस गिल्स और श्रेणीज ओके दिस प्रो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अथ विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सो यहाँ से पता चलता है कि लाइक like, अभी मे आई एम वेरी गुड इन विविंग सो दैट मीन्स लाइक आई कैन बी द मेम्बर ऑफ द विविंग गिल्स ओके विविंग गिल्स सिलाई बुनाई का काम का आई कैन बी द लाइक मेम्बर ओके दैट मीन्स रेनीज और गिल्ड बट लाइक वन वन लाइक वन पर्सन क्राफ्ट पर्सन इज नॉट ओनली इंगेज इन इन पर्टिकुलर जॉब दे कैन लाइक दे लाइक समटाइम दे यूज टू शेयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन एज वेल लाइक वो लोग क्या करते थे विविंग के टाइम पर वी करते थे पर एग्रीकल्चर के टाइम पर मे बी दे विल इंगेज इन सम कार ऑक्यूपेशन दैट मीन्स एक लाइक फॉर एग्जाम्पल एक लाइक जो एक मेम्बर है ऑफ ए गिल्ड वो दूसरे ऑक्यूपेशन में भी इंडल हो सकता था इट इज़ नॉट दैट ओके दिस इज द नेचर ऑफ द गिल्ड और द श्रेणीज वो अपने हिसाब से क्या करते थे दे यूज टू ऑन थ्रू देयर क्राफ्ट पेंशिप ओके दे यूज टू डिसाइड वो ही अपने आप डिसाइड करते थे कि कहाँ पे पैसा लगाना है कहाँ पे खर्च करना है एट द सेम टाइम समटाइम इफ दे ऑन लॉट्स ऑफ मनी दे यूज टू डोनेट इट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल इन द नेम ऑफ सन गॉड दैट मीन्स दे वॉर द वर्शिपर ऑफ सन गॉड ओके सो लेट्स मूव कैन यू लेट्स move to the like um, uh, source 8 as you can see in the um, 
screen that what the silk weavers did okay so silk weavers kya karte the here's is an excerpt from the inscription which is in sanskrit ek sanskrit ka, ka ins like ek inscription se chota part liya gaya hai which is sanskrit mein likha gaya tha kaha usme kya likha gaya hai like uh, some are intensely attached to music pleasing to the to uh, the air others being proud of the authorship of a hundred excellent biographies are conversant with wonderful tales filled with the humility uh, and are absolutely absorbed excellent religious discourse some uh, excel in the um, some excel in excellent like uh, in their own religious rites likewise by others who were self possessed the science of vedics astronomy was master and others valor in battle even today forcibly cause harm to the enemies so silk weavers uh, apart from silk weaving what they did is they some were engaged this silk weavers were engaged in some music some were uh, engaged in writing and some were even in engage in religious discourse and some were very good in uh, like um, uh, battlefield okay so these are the thing done by the weaver apart from weaving they used to perform all this thing so yahan se bhi pata chalta hai ki ye log kya karte the in their laser time or maybe because of their needs they were indulged in other activities as well or other occupations as well but according to the brahmanas kya bolte the ki varna system ke hisab se jo jisko kaam assign kiya gaya hai wo us wo hi karta hai but from the this inscription from this source we came to know that the uh, particular person is not engaged in a particular job so they used to perform duties according to the need and according to the interest of one's like decision okay so मैं थोड़ा आपको दूसरा छोटा सा एक छोटा सा पात पढ़ के सुनाती हूँ ओके सो गिव दिस लाइक लाइक क्लेम मोर वेटेज ओके ओके सो You can see in the screen the case of the merchant. So according to the Varnas, the merchant कौन बन सकता था सिर्फ वैश्य बन सकते थे Okay? So let's see. Okay? Sanskrit text and inscription use the term वानिक to designate merchants. So Sanskrit में merchants को क्या term देते थे Like वानिक and वानिक बोलते थे ठीक है एक मर्चेंट्स को क्या बोल के बोलते थे दैट इज वानिक ओके वानिक मीन्स मर्चेंट जैसे हमने क्या पढ़ा था प्रकृत में पढ़ा था आई थिंक तेलुगु में पढ़ा था लाइक like, uh, क्या बोला था द टर्म फॉर द सक्सेसफुल मर्चेंट इज सतावहास राइट दिस इज द टर्म सो लाइक वाइल्ड ट्रेड वॉज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन फॉर वैश्यज इन द शास्त्र अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज इविडेंट इन प्लेस सच एज द मृक्ष कातिका रिटर्न बाय शूद्र का दैट इज अराउंड फोर्थ सेंचुरी सी हियर द हीरो चारू दत्ता वॉज डिस्क्राइब एज बोथ ब्राह्मणा एंड अ सरतावाह और मर्चेंट एंड अ फिफ्थ सेंचुरी इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब टू ब्रदर्स हु मेड अ डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पल एज क्षत्रिय वानिक सो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक प्ले है उसका ना लाइक अकॉर्डिंग टू द शास्त्र वैश्य को क्या बनना चाहिए उसका राइटफुल ऑक्यूपेशन है मर्चेंट्स पर एक प्ले लिखा गया था जो जिसने लिखा है वो लाइक like, उसका नाम था शूद्र का तो उसका लिखा गया था फोर्थ सेंचुरी सी में लिखा गया था ठीक है और उस प्ले का नाम था मृत्य काटिका ओके मृत्य काटिका तो इस उस उस प्ले का मेन हीरो का नाम था चारू दत्ता ओके सो चारू दत्ता अकॉर्डिंग टू द लाइक चारू दत्ता कौन था एक ब्राह्मणा था ठीक है तो पर वो क्या था एक सरतावाह भी था और मर्चेंट आपको पता ही होगा सरतावाह सरतावाह एक सक्सेसफुल मर्चेंट को बोला जाता है तो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ब्राह्मण का काम क्या है रिलीजियस राइट्स और लाइक वेदा पढ़ना दूसरों को लाइक वेदा के बारे में बोलना लाइक रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह परफॉर्म कर रहे ये सभी काम क्या है ब्राह्मण पर देखिए यहाँ पे एक चारू दत्ता है पर वो क्या है एक सक्सेसफुल मर्चेंट है जो लाइक वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है एट द सेम time of 5th century inscription described two brothers who made a donation for the construction of a temple a temple as chhatriya vani so ek inscription mila hai 5th century uh, ce ka usme do like bhaiyo ke bare mein describe kiya gaya hai jisne kya kiya mandir vagya mein bahut donation kiya hai theek hai so according to them these two brothers belongs to the chhatriya varna and their profession was merchant that means they were vaniks so 
अकॉर्डिंग टू द शास्त्र क्या होना चाहिए क्षत्रियस क्या होते क्षत्रियस वॉरियर्स क्लास के होते तो यहाँ पे देखिए क्षत्रिय मर्चेंट्स भी हो सकता है तो इस केस में हम हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू देम व्हाट वॉज रिटर्न ऑन द शास्त्र और धर्म शास्त्र इट वॉज नॉट फॉलोड बाई द सोसाइटली प्रिसाइसली बिकॉज हमें यहाँ से देख देख दे को मिल रहा है एंड प्रूफ भी देख रहा है कि वो लोग क्या नहीं कहते इवन द ब्राह्मणा हिमसेल इज नॉट इंडल्स इन द राइटफुल ऑक्युपेशन दैट वॉज गिवन बाई द वर्न सिस्टम एंड दैट वॉज गिवन बाई द धर्म शास्त्र ओके विच वॉज लाइक एक्सप्लेन बाई द ब्राह्मणाज ओके सो यहाँ से हमको लाइक इट हेज बिन क्लियर दैट द वॉट एवर वॉट एवर हेज बिन डिस्क्राइब बाई द धर्म शास्त्र दे आर राइटफुल ऑक्युपेशन दे आर डिविजन ऑफ सोसाइटी इट वॉज नॉट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड बाई द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी इट्स सेल्फ सो आई होप आपको जाति एंड द सोशल मोबिलिटी थोड़ा बहुत भी लाइक like, समझ आया होगा सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और डाउट प्लीज लाइक प्लेस क्यू लाइक क्वेश्चंस और क्यूरियस इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे